بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور کرونا کے حوالے سے سپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں وردہ شجاہ اور میرا ساتھ دے رہے ہیں میری ساتھی اینکر عزمہ چودری ناظرین پاکستان میں جہاں پر کرونا کے مریضوں کی تعداد میں ہم نے کسی حد تک اضافہ دیکھا وہاں پر اچھی خبر سے آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں جہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ ایک سو اکتیس افراد مکمل ملے اور اب تک دو ہزار آٹھ سو اٹھارہ افراد میں اس وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے حکومت جو ہے وہ پرعظم ہے کہ عوام کو جس حد تک وہ بچا سکے گی اس وائرس سے وزیراعظم پاکستان نے کل ایک بہت اہم دورہ کیا لاہور کا بہت مصروف انہوں نے دن گزارا جہاں پر ٹائگر فورس کے حوالے سے تقریب کا انوگریشن میں وہ شامل تھے اس کے علاوہ انہوں نے جو فیلڈ ہسپٹل لاہور میں بنایا گیا ہے نو دن کی مدت میں صرف اور ایک ہزار بیٹ سے زائد کا یہ ہسپٹل ہے اس کا بھی انہوں نے دورہ کیا وہاں پر معاملات کا جائزہ بھی لیا تو اس وقت حکومت کو بہت سے چیلنجز بھی درپیش ہیں جہاں پر معیشت کو جو ہے سنبھالا دے کر چلانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہاں پر دوسری جانب غریب طبقہ جو کہ پس نہ جائے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگاری کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے وزیراعظم عزمہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ کنسر ہے بلکل اور اس وقت وردہ جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں جتنے بھی سیول اور عسکری قیادت ہے تمام تر ادارے کرونا کی صورتحال کو مسلسل مانیٹر کر رہے ہیں اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس کا جو پھیلاؤ ہے اس وقت سب سے اہم چیلنج ہے اس کو کم سے کم رکھنا لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی کرونا وائرس کے جو متاثر افراد ہیں ان کی تعداد اب بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے وزیراعظم عمران خان کا کل کا لاہور کا دورہ بہت ہی اہم رہا یہاں پر ریف فنڈ کے سلسلے میں تاجر کمیونٹی کی جانب سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا وزیراعظم عمران خان نے اس تقریب میں شرکت کی اور تاجروں کی جانب سے یہاں پر دل کھول کر کرونا کے حوالے سے وائرس سے جو متاثر افراد ہیں ان کی کی امداد کیلئے حکومت کا ساتھ دینے کی ایک کوشش کی گئی اپنے طور پر پارٹیسپیٹ کیا تاجروں نے سنتکاروں نے اور یہاں سے ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں جو ڈونیشنز تھے وہ کٹھے ہوئے وزیراعظم نے اس تقریب سے خطاب بھی کیا اور خطاب کرتے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ حکومت مشکل کی گھڑی میں بے سہارا جو طبقہ ہے جو مستحق افراد ہیں خاص طور پر جو دھیاری دار ہیں اس طبقے کو تنہا نہیں چھوڑے گی تاریخ کا ہم نے وزیراعظم نے کہا کہ سب سے بڑا پیکج دیا ہے اور ساتھی ساتھ مزید کوشش کریں گے کہ مزید ریلیف بھی اپنے لوگوں کو دے وزیراعظم نے کہا کہ مستحق جو لوگ ہیں ان کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے ہم ان تک پہنچنے کی پوری کوشش کریں گے ساتھ ہی ساتھ جو لوگ موجود تھے کرونا ریلیف ٹائگر فورس وزیراعظم کی وزیراعظم نے ان سے بھی خطاب کیا بردہ اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر نسیم اختر موجود ہیں جی بالکل ہمارے ساتھ ڈاکٹر نسیم اختر موجود ہیں کرونا سل کی انچارج ہیں پیمز ہسپٹل میں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے پیمز ہسپٹل میں اس وقت کیا صورتحال ہے کرونا کے کتنے مریض آپ کے پاس داخل ہیں اس وقت اور کتنے صحتیاب ہو کر جا چکے ہیں پیمز میں اس وقت جو ہیں ہمارے پاس پورٹی ون پوزیٹیو کیسز رپورٹ ہوئے تقریباً فیبری سے لے کر ابھی تک جنوری کے اینڈ سے پیشنٹ ہم نے لینا شروع کیے تھے تو ان میں سے الحمدللہ تین پیشنٹ تو ایسے تھے جو مکمل طور پر سے اچھا ہو کے گھر جا چکے ہیں دو پیشنٹ جو ہیں وہ ہمارے وینٹی لیٹر پہ ہیں وہ ذرا کرٹیکل ہیں ابھی حالانکہ نیگیٹیو تو وہ بھی ہو چکے ہیں بس سٹل وہ وینٹی لیٹری سپورٹ سے آف نہیں ہو سکے اس کے علاوہ تین مزید پیشنٹ ہیں جو وینٹی لیٹر پہ تو نہیں ہیں لیکن ان کی حالت تھوڑی سی خراب ہے لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی ریمیننگ پیشنٹ ہیں ہمارے ماشاءاللہ وہ سٹیبل ہیں ٹھیک ہیں ان کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہیں ہے اور سب پہ ہے کہ وہ چاندی دنوں میں ہسپٹل سے دسکار جو جائیں اچھا ڈاک صاحبہ یہاں پر یہ بھی فرمائیے گا جیسے کہ ہم نے لاہور کے ڈاکٹرز کو دیکھا خاص طور پر میو ہسپٹل کی اور دیگر ہسپٹلز کے اگر بات کی جائے تو وہاں پر ہمیں ایک بہت ہی پوزیٹیو چیز دیکھنے کو ملی ڈاکٹرز نے کچھ ایکسپیریمنٹ کیے چائنیز ڈاکٹرز کی ایڈوائز پر انٹی ملیریل ڈرگز دی گئی وہاں پر کچھ لوگوں کو جو کہ کرونا وائرس سے متاثر ہوئے تھے اور اس کے بہت نہیں بلکل ایسا نہیں ہے جو پیشنٹ جو جن کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے ان کو یقیناً ٹریٹمنٹ دیا ہوا ہے جیسے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ سارے پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی جو بلکل سٹیبل ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں کچھ خاص علامات نہیں ہوتی تو وہ بغیر ٹریٹمنٹ کی بھی ریکاور کر جاتے ہیں جو پیشنٹ ہسپٹلائز ہوتے ہیں اور جن کو کچھ پرابلمز ہو رہے ہوتے ہیں ان کو ہم یقیناً دوائی دے رہے ہوتے ہیں اچھا ڈاکس صاحب یہ ضرور بتائے گا کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے تین ٹیز کے اوپر کام ہو رہا ہے ٹریک ٹیسٹ اینڈ ٹریٹمنٹ ہم نے لاہور میں دیکھا جو فیلڈ ہسپٹل بنایا گیا ہے وہاں پر بھی مختلف سیکشنز میں مریضوں کو رکھا گیا ہے جن میں کم جو ہیں علامات موجود ہیں ان کو الگ رکھا گیا ہ
जी बिल्कुल ऐसा ही है हमारी जो आइसोलेशन वार्ड है उसमें भी हमने डिफरेंट सेक्शन बनाए हुए हैं एक सेक्शन ऐसा है जिसमें सारी की सारी क्रिटिकल केयर वाले पेशेंट्स हैं जिनको क्रिटिकल केयर की टीम देख रही होती है फिर दूसरे पेशेंट हैं ऐसे जो डिफरेंट जिनके एक्सरेज में चेंजेस हैं या जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है वो डिफरेंट सेक्शन में रखे गए हैं बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ पे अच्छा डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि तमाम तर एहतियाती तदाबीर जो कि हुकूमत की जानब से बार बार कहा जा रहा है अपने शहरियों को इख्तियार की जाए लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि लोग शायद उसको उतना सीरियस नहीं ले रहे इस्लामाबाद की सूरत हाल रावलपिंडी की सूरत हाल पर यकीन आप कॉमेंट कर सकती हैं आप ये बताएगा कि पहले दिन से लेकर अब तक जो मरीज आ रहे थे क्या उनकी तादाद में इजाफा देखने को मिला है कमी आई है और दूसरी एक और चीज भी बताएगा इसके साथ ही क्योंकि बहुत हम देख रहे हैं कि मीडिया में इस पर डिस्कशन हो रही है हुकूमत को किसी हद तक तनकीद का भी सामना है कि हमारे पास जो टेस्टिंग की एबिलिटी है जो कैपेसिटी है वो बहुत कम है ज्यादा से ज्यादा लोगों के टेस्ट होने चाहिए ताकि असल तादाद कितनी है विक्टम्स की कोरोना से मुतासर लोगों की ये हमें पता चल सके जी बिल्कुल सही बात है ये बात बिल्कुल बजा है लोगों की कि अगर आप जितना ज्यादा टेस्ट करेंगे उतने ज्यादा आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन पॉजिटिव है तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पेशेंट भी हमारे पास आए हम इनको टेस्ट करें तो जहां तक ये एटीट्यूड के ताल्लुक है इस्लामाबाद में कदरे मैं समझती हूँ कि रावलपिंडी के मुकाबले में थोड़े से बेहतर हालात हैं लोग थोड़े से समझदार हैं वो उस तरह से हमें रोड्स पे मार्केट्स में नजर नहीं आते जैसे मैंने पंजाब में देखा है कि वहां पे एक तो डिफरेंट फैक्टर्स भी हो सकते हैं डिपेंड करता है कि उस एरिया में लोग कितने रहते हैं उनका प्रोफेशन क्या है वो किस मकसद के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि एटीट्यूड का प्रॉब्लम यहाँ भी है और पाकिस्तान के तकरीबन सारे ही इलाकों में है कि लोग कुछ ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि नहीं हमें कुछ नहीं होगा हमें बाहर निकल जाना चाहिए हमारी तो रिपोर्ट नेगेटिव है और ये वो तो ये ये प्रॉब्लम मुझे डिफरेंट जगहों पर देखने में नजर आ रहा है कि लोगों को एटीट्यूड चेंज करने की अभी भी जरूरत है तो दरखास्त यही आवाम से कि वो प्लीज अपने घरों में रहें सेहतमंद हैं तब भी घरों में रहें अगर कोई अलामत आ रही हैं तो फिर तो खास तौर पर अपने चेहरे को कवर करें हाथों को धोएं और जो एहतियाती तदाबीर हम बार बार बता रहे हैं उनसे जरूर अमल करें एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत हमें हर लेवल पे यकीन एटीट्यूड जो है वो इस वक्त जो है उसका बड़ा एक रोल है किसी भी इंसान की बेहतरी के हवाले से डॉक्टर साहब ये भी बताएगा कि एक और बात जो की जा रही है वो पाकिस्तान में मौजूद जो टेस्टिंग किट्स हैं उनकी क्रेडिबिलिटी के हवाले से की जा रही है क्योंकि कल एक ऐसा मरीज मीडिया पर उसके हवाले से खबर चल रही थी कि एक दफा उसने अपना टेस्ट कराया तो वो पॉजिटिव था उसके बाद फौरन जब दूसरा टेस्ट कराया गया तो वो नेगेटिव आया थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएगा पाकिस्तान में इस वक्त जो टेस्टिंग किट्स का इस्तेमाल है वो किस हद तक मौसर है और कितना उसके ऊपर आप लोग रिलाय कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी पर लेकिन जो पीसीआर बेस्ड टेस्ट होते हैं वो काफी रिलायबल होते हैं लेकिन कोई भी टेस्ट ऐसा अभी तक इजाद नहीं हुआ किसी भी बीमारी के लिए जिसको आप कहें कि ये 100 परसेंट आपको रिजल्ट देगा ठीक है हर टेस्ट की एक अपनी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी का एक लेवल होता है ठीक है तो ये एक टेस्ट पॉजिटिव ये एक टेस्ट नेगेटिव आ जाना कोई बहुत हैरत की बात नहीं है इसीलिए जब भी हम पेशेंट को कन्फर्म करना चाह रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि टू कंजेक्टिव सैंपल्स लेबोरेटरी में भेजे जाए और इस दौरान टेस्ट करके देखा जाए जब भी हम किसी को कहते हैं कि ये पेशेंट रिकवर कर गया है तो उसका भी हमने क्राइटेरिया बनाया है कि एक टेस्ट नेगेटिव आ जाए तो हम ये नहीं कहते कि पेशेंट नेगेटिव हो गया डिस्चार्ज करने से पहले उसको रिकवर करार देने से पहले हम टू कंजेक्टिव टेस्ट जो ट्वेंटी फोर आवर्स अपार्ट होते हैं वो हम करके फिर हम मेक श्योर sure करते हैं कि ये पेशेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर सचाब हो सके और सचाब होने के और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जो जो इसके अलावा हैं तो एक टेस्ट की बुनियाद पर ये कह देना बिल्कुल बजा नहीं है क्योंकि टेस्ट जो है वो कभी भी 100 परसेंट रिलायबल नहीं होते कोई भी टेस्ट 100 परसेंट रिलायबल नहीं होता इसकी एक रेंज होती है अच्छा डॉक्टर साहब ये भी फरमाइएगा कि जो लोग इस वक्त हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं जिस तरह से आपकी डॉक्टर्स की टीम भी काम कर रही है इंतहाई करीबी रहा होता है उनका कोरोना के पेशेंट्स के साथ तो किस तरह से आप अपने आप को महफूज रख रहे हैं और जो फैसिलिटीज आपको हुकूमत की जानब से दी गई हैं क्या वो काफ़ी हैं और आपके पास इस वक्त पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ का प्लेटफॉर्म मौजूद है कुछ मजीद इक्विपमेंट अगर आपको दरकार हो तो आप बता सकती हैं जी जहाँ तक ये हिफाजती किट्स का ताल्लुक है तो अलहमदिल्ला हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे जितने भी डॉक्टर्स पेशेंट्स के बहुत करीब जाके पेशेंट का मुआयना कर रहे होते हैं वो पूरी तरह से अपने आप को कवर करके अंदर जाते हैं उनके पास फेस हील्स गॉगल्स एन नाइन्टी फाइव मास्क और पूरे जो सूट्स होते हैं टाइविक सूट उससे पूरी बॉडी कवर हो जाती है वो सब अवेलेबल है अलहमदिल्ला अभी तक हमें कोई इश्यूज नहीं है हमारी कोशिश है कि हमारे बैकअप में भी स्टॉक मौजूद हो ता
दूसरी बात थोड़ी वेंटिलेटर्स का इशू हमारा चल रहा था तो अभी ये है कि हमने अपने डिफरेंट एरियाज जो हॉस्पिटल के हैं वहीं से अपने वेंटिलेटर्स पुल किए और उनको अपनी क्रिटिकल केयर में दस बेड जो है हमारे उनको हमने वेंटिलेटर से इक्विप कर दिया है तो इनशाला तला हमारे आइसोलेशन वार्ड के अंदर अब इसका इशू भी नहीं रहेगा अच्छा डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल मैं ये भी करना चाहूंगी डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इस वक्त हमें सिर्फ टेस्टिंग टेस्टिंग और टेस्टिंग की जानब जाना है लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि महदूद रिसोर्स हैं हम लोगों से कहते हैं कि बिला वजह जाकर अस्पतालों में आप रश न लगाएं और अगर आप में ऐसी अलामत अब बाहिर नहीं है तो आपको नहीं जाना चाहिए आप क्या रिकमेंड करेंगी क्योंकि इस वक्त जो है इसके वायरस के फैलने के खतरात मौजूद हैं और पचास हजार से जायद भी हो सकती है तादाद तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए क्या वो वाकई में अस्पताल ना जाए या उनके लिए कोई हेल्पलाइन होनी चाहिए जिस पर वो कॉल करके बताकर जो है वो सजेशंस ले सकते हैं कि उन्हें वाकई में डॉक्टर को दिखाना है या नहीं दिखाना बिल्कुल आपकी बात बचा है देखिए ज्यादा टेस्टिंग करके ही ज्यादा लोगों का मालूम किया जा सकता है लेकिन उसके साथ साथ हम अपने रिसोर्सेज को भी अगर देखें तो यकीन उसमें भी इशू हो सकता है अब जो मैं इस बात से एग्री करती हूँ की जिन लोगों को कोई अलामत नहीं है जो बिल्कुल ठीक ठाक है यंग है हेल्थी है वो अगर वो समझते हैं कि हमें आके टेस्ट करना चाहिए तो ये ठीक नहीं है वो अपने घरों में रहे अपने आप को बीमार लोगों से दूर रखे अपनी प्रोटेक्शन करें ताकि वो सही है अगर तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और बिल्कुल डॉक्टर साहब इस सिलसिले में हुकूमत ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट काविश भी की है टेली मेडिसिन सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर उनको मालूम फ्राहम की जा रही है बिल्कुल बिल्कुल तो उसका फायदा उठाना चाहिए और, और मुझे कुछ दिन में कई कॉल्स आती है जिससे मैं लोगों को गाइड कर रही होती हूँ की आपको अगर ये ये अलामत है तो आप हॉस्पिटल आ जाइए अगर नहीं है तो आप प्लीज घर में अपनी हिफाजत करते हुए घर में रहिए अब जो देखें जो लोग थोड़ी ज्यादा एज के हैं जिनको मुख्तलिफ बीमारियां हैं जिनको आ, कोई सांस के इश्यूज चल रहे हैं तो ऐसे पेशेंट को मैं कहती हूँ कि जरूर वो चूंकि हाई रिस्क पे भी होते हैं और उनको डिजीज हो भी सकती है वो लोग जरूर डॉक्टर से रबता करें हम उनके टेस्ट कर रहे हैं हम किसी को उस तरह से रिफ्यूज नहीं कर रहे हैं जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसीम अख्तर आपसे हमारा रबता इसी तरह से रहेगा क्योंकि हमारी जो खसूस नशरियात है इसका सिलसिला जारी है यहाँ पर हम अपने नाजरन को अवेयरनेस देते हैं कि किस तरह से आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कोरोना वायरस से बच सकते हैं साथ ही साथ हमारे डॉक्टर्स जिस तरह से पेशेंट्स का ख्याल रख रहे हैं जो हुकूमती काविशें हैं किस तरह से मुमकिन बनाया जा रहा है कि कोरोना वायरस का जो खतरा है इसको मिनिमाइज किया जा सके इस पर हम बात कर रहे थे इस वक्त हमारे पास एक और टेलीफोन कॉल मौजूद हैं डॉक्टर आमना हैं आई आर एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इससे आपका ताल्लुक है बहुत शुक्रिया डॉक्टर आमना आपने हमें ज्वाइन किया है आप वहां पर हॉस्टल्स जो हैं वो भी देख रही हैं हम तक इतला पहुंची है कि वहां पर अभी भी कुछ फॉरनर लड़कियां मौजूद हैं कुछ बड़ी तादाद में उनके हवाले से बताएगा उनकी खैरियत के हवाले से बताएगा कि क्या सूरत हाल एक वायरस है जिसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है और यही वजह है कि शायद वो अपने वतन को वापस भी नहीं जा सकें क्या बताएंगी उनके हवाले से जी अस्सलाम वालेकुम बस एक सूरत हाल ऐसी है कि जिसमें अचानक ही उस्ताद के तौर पे हम पे नाजिल हो गई और पूरी कौम को जाहिर समझ नहीं आ रही रादर पूरी दुनिया को समझ नहीं आ रही तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ कि वैसे तो मैं प्रोफेसर हूँ इंटरनेशनल रिलेशन की लेकिन मेरे सेवन हॉस्टल्स हैं जो आई आई यू के इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के मैं उनकी हेड भी हूँ और उस उस लिहाज से हमें गवर्नमेंट ने कहा कि हॉस्टल्स को 24 घंटे में खाली करा लिया जाए तो 24 घंटे में तो ऐसा नहीं हो सका क्योंकि बच्चियां थीं और उनका मूव करना और बसों की बुकिंग और दूर दूर से घर के रिश्तेदारों का लेने लेना आना सब कुछ थोड़ा थोड़ा मसला था लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फॉरनर हैं और हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर आपसे सवाल मेरा ये है कि कितनी तादाद है इन लड़कियों की जिनको इस वक्त आप लुक आफ्टर कर रही हैं और क्या उन्हीं हॉस्टल्स में इनको रखा गया है जिनमें ये पहले से रह रही हैं या फिर किसी और जगह पर इनको शिफ्ट किया गया है और दूसरा जो इनकी हेल्थ फैसिलिटीज है उनको किस तरह से इन तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है इनमें खुदा न खास्ता कोई मुतासर तो नहीं है कोरोना वायरस से और दूसरा जो इनके खाने पीने का है खाने पीने का किस तरह से ख्याल रखा जा रहा है हमारे पास हॉस्टल में कोई सेवन हंड्रेड फॉरनर्स थे जिसमें से कुछ ऐसे फॉरनर्स थे जिनका जिनके यहाँ पे कोई ना कोई अरेंजमेंट्स मौजूद थे और फिर वो चले गए और शुरू शुरू में जैसे चाइना में शुरू हुआ तो सबसे बड़ी तादाद चाइनीज स्टूडेंट की इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ही है तो वो बच्चे भी फॉरन ही यहाँ से निकलने की कोशिश में फिर चले गए तो इस वक्त हमारे पास फोर स्टूडेंट्स में से तीन सौ बच्चे रह गए हैं पिछले ही हफ्ते तकरीबन एटी फोर थाई स्टूडेंट्स थी फीमेल जो कि उनके लिए स्पेशल फ्लाइट अरेंज की थाई गवर्नमेंट ने और उनकी एम्बेसी
हमने उन 84 गर्ल्स को और 120 लड़कों को उस स्पेशल फ्लाइट से वापस भेज दिया थाईलैंड और जो आपने पूछा कि हम उनकी लुक आफ्टर कैसे करते हैं हमने उन्हें उन्हीं ब्लॉक्स में रखा हुआ है जिसमें वो पहले रह रहे थे लेकिन मसला ये है कि वो ब्लॉक पहले 800 की कैपेसिटी थी उसमें 800 स्टूडेंट्स थे पहले लेकिन इस वक्त वहां पे सिर्फ 400 स्टूडेंट रह गए जिसमें से 100 बच्चे वापस चले गए तो हमारे पास 800 की कैपेसिटी के दो बिल्डिंग्स में इस वक्त सिर्फ 300 स्टूडेंट्स मौजूद हैं यानी लड़कियां 300 मौजूद हैं और उनके लिए वो इनाफ स्पेस है उनको बिल्कुल पहले दिन से डिस्टेंस पर रखा गया है वो शुरू से ही क्वारंटाइन में है जिस दिन हमने उन्हें ऑप्शन दी थी या तो आप अपने कंट्रीज को चले जाएं और अगर नहीं जा सकते तो फिर आप हमारी हदायत के मुताबिक चलेंगे हम आपकी सिक्योरिटी को और आपकी हर चीज को यकीनी बताएंगे तो हमारा बेस है जिसमें हमने दो कुक्स और दो चपाती मैन अपॉइंट किए हुए हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहते हैं बाहर नहीं जाते और सप्लाई भी हम हफ्ते में एक दफा मंगवाते हैं जो सब्जियां गोश्त वगैरह सब चीजें हफ्ते में एक दफा आ जाती हैं और जब वो आती हैं तो हम पूरी उसकी मैयस लेते हैं हमने अपने सारे स्टाफ को ग्लाव्स भी और मास्क प्रोवाइड किए हुए हैं और इसकी वजह से किसी किस्म का उन बच्चों को खतरा नहीं है अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताएगा कि आपने बताया कि वो क्वारंटाइन में मौजूद हैं स्टूडेंट्स लेकिन फिर भी उनके लिए कोई टेस्ट वगैरह करने की सहूलत आपने मुहैया की या आप उनको लेके गई कि उनका भी टेस्ट कराया जाए तशखीसी अमल से उनको गुजारा जाए और इसके अलावा जो हॉस्टल में सैनिटाइज करने की फैसिलिटीज हैं उसके हवाले से बताएगा कि डिस किस तरीके से आप कर रहे हैं कोई स्प्रेज वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है डेली बेसिस पर वहाँ पर जी बिल्कुल ये वो बात शुरू जैसे ही हुई और जैसे ही गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के लिए ऐलान किया तो हमारा मेडिकल सेंटर है हमारी यूनिवर्सिटी में दो मेडिकल सेंटर है एक मेल मेडिकल सेंटर है और एक फीमेल मेडिकल सेंटर है जो फीमेल मेडिकल सेंटर है वो बिल्कुल हॉस्टल की प्रेमिस के अंदर ही है और जो ये फॉरनर्स का ब्लॉक है इसके तो वो बिल्कुल ही करीब है तकरीबन कोई दस कदम की वॉक पे वो मेडिकल सेंटर है और जैसे ही वो बात शुरू हुई तो बच्चे क्योंकि घबरा गए और स्टाफ भी घबरा गया स्टाफ घर से आना नहीं चाह रहा था ड्यूटी करने के लिए बच्चे वहां पे रह नहीं रहे थे फौरन फौरन कहते थे कि हमें बाहर निकलने दें हमें फला चीज चाहिए हमने तो मेड डॉक्टर के पास जाना है तो हमारी मेडिकल टीम बहुत एफिशियंटली सुबह भी शाम भी उनकी जनरल हेल्थ का मुआयना करती थी उनको काउंसलिंग करती थी उनको छोटी मोटी जो इसी इसी हवाले से डॉक्टर साहब आपसे सवाल भी मेरा है कि जैसे कि आपने फरमाया कि कुल ये 700 स्टूडेंट्स थे जिनमें से 400 जो हैं वो अपने अपने वतन रवाना हो चुके हैं बाकी जिनको इस वक्त आप लुक आफ्टर कर रहे हैं उनकी तादाद तकरीबन 300 है बहुत सारे ममालिक से इनका ताल्लुक है ये भी बताएगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये अपने घरों से दूर हैं यकीन एक डर और खौफ का भी एलिमेंट होगा इनमें क्या हौसले बुलंद हैं या फिर किसी हद तक कुछ घबराहट है तो उसको घबराहट को किस तरह से ओवरकम करने की कोशिश करिए क्या कोई वगैरह इनकी की जा रही है जी बिल्कुल ऐसे ही है जाहिर है कुछ बच्चे हैं जो थोड़े से मायूस हैं कुछ डिप्रेस हैं और खासतौर पे जिस वक्त 84 फोर थाए गर्ल्स चली गई तो बाकी बच्चों का मुरैल थोड़ा सा और भी कम हो गया कि हमें किसी ने नहीं हमारे लिए फ्लाइट अरेंज भी की गई हमें बाहर नहीं निकाला और अपने अपने बेसिस पे भी उनका थोड़ा सा शिकवा बढ़ गया लेकिन हॉस्टल में क्योंकि हमारा हॉस्टल इस तरह से है कि फीमेल हॉस्टल के अंदर आप दाखिल हो जाएं तो वो एक बहुत बड़ा रकबा है जो प्रेमिस के अंदर प्रेमिस है एक तो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की चार दीवारी है उसमें दाखिल हो जाएं तो हॉस्टल की चार दीवारी बिल्कुल अलग है और वहां से बाहर से वैसे नॉर्मल हालात में भी कोई दाखिल नहीं हो सकता क्योंकि हॉस्टल लड़कियों का घर है और वो अपने घर में बहुत फ्रीली रहती हैं तो वहां बाहर से इंटरफेरेंस या कोई मेल का आना जाना उनकी प्राइवेसी में दखल देता है तो वो पहले ही बहुत ज्यादा सिक्योर है तो आ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है हॉस्टल के बिल्कुल इनका जो फॉरनर्स का हॉस्टल है इसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जहां पे हमने नेट लगवाया हुआ है जहां पे हमने बास्केटबॉल लगवाया के लिए नेट लगवाया हुआ है तो ये बच्चियां इनकी काउंसलिंग की जाती है जो मेरा स्टाफ ड्यूटी पे है मिस सारा और मिस आसिया वो रिमार्केबल बच्चियां हैं और वो खुद भी हालांकि पी एच पी स्कॉलर है लेकिन वो इस तरह से एक्ट कर रही है जैसे माँ कर रही होती है तो उन्होंने इन बच्चों को मुसलसल एंगेज किया हुआ है और वो इस तरह से एंगेज किया हुआ है कि हमने अपना सारा सैनिटरी स्टाफ ऑफ कर दिया हमने अपने सारी वेटर्स ऑफ कर दी इसलिए कि बाहर से कोई इंफेक्शन इन तक ना आए बिल्कुल सही बहुत 
قابل ستائش آپ کے اقدامات ہیں اور یقیناً نہ صرف پاکستانی قوم کا خیال رکھنا بلکہ جو فورنرز یہاں پر موجود ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہیں ہم پر اور اگر یونیورسٹیز کی سطح پر اس طرح اسادزہ ان کا خیال رکھ رہے ہیں مینجمنٹ ان کا خیال رکھ رہی ہے اور کورنٹائن پیریڈ میں عزمہ یقیناً ایک تھوڑا ڈپریسنگ پیریڈ ہوتا ہے آپ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایکٹیوٹیز ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مختلف جو طبقہ فکر کے لوگ ہیں ان کو ٹیل فون لائن پر لیں کہ اس وقت جو ملک پر میں صورتحال ہے وہ آپ تک پہنچائی جا سکے تاہم ملک پر کی صورتحال کے حوالے سے پہلے بھی وردہ نے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیا کہ یہاں پر کرونا کے کتنے کیسز ہیں کتنی امبات ہو چکی ہیں کچھ دنیا بھر میں کیسز کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ دنیا بھر میں اس وقت دو سو چھے ممالک ایسے ہیں جو کہ کرونا بارہ لاکھ سے زائد افراد دنیا بھر میں اس وقت متاثر ہیں اور حوصلہ افضا بات یہ ہے کہ دو لاکھ چیالیس ہزار سے زائد افراد ایسے بھی ہیں جو کہ صحت یاب ہو چکے ہیں پوری دنیا کو ایک مشترکہ چیلنج کا سامنا ہے اور وہ ہے کرونا وائرس ساتھی ساتھ معیشت میں ایک بہرانی کیفیت ہم دیکھتے ہیں وردہ خصوصاً اگر امریکہ کی بات کی جائے تو امریکہ میں اس وقت بدترین معاشی بہران جو ہے وہ سر اٹھانے لگا ہے اور چند ہی دنوں میں سات لاکھ لوگوں کی ملازمتیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں امریکہ میں بے روزگاری کی شرع کی اگر ہم بات کریں تو وہ گزشتہ پچاس سال میں اس وقت بلند ترین سطح پر ہمیں نظر آتی ہے عزمہ ہمارے پاس ایک ٹیلی فون کال بھی موجود ہے سبور ملک صاحب ہیں راول پنڈی چیمبر آف کومرس سے آپ کا تعلق ہے بہت شکریہ سبور ملک صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے ذرعی شعبہ کھلا رکھا گیا اس کے علاوہ جو تعمیراتی شعبہ ہے اس کو بھی کھول دیا گیا کیا بتائیں گے آپ ایکٹیوٹیز کے حوالے سے تاجروں کی کیا صورتحال ہے کوئی پینک تو موجود نہیں ہے کیونکہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک جزوی لوگ ڈاؤن تو موجود ہے یہاں پر جی اسلام علیکم جی والیکم السلام دیکھیں جی اس وقت ایک کریشر کی بکرس ورلڈ وائی دیکھا ہے دنیا کتنی بڑی جو ایکانومیز جو ہیں وہ سلاپس کر رہی ہیں اور ایک انسٹرنٹی کی سیٹویشن تو دیفنیٹلی ہے مگر جو اس وقت سٹیپس گورنمنٹ نے لیے ہیں ایز بزنس کمیلٹی اس کو ہم لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اور دیکھیں پہلے بارہ سو ارپرائی کے پیکیج دیا گورنمنٹ نے پرائیم میسٹر کا بڑا اچھا انیسیٹیف تھا پھر اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ ریل اسٹیٹ کو ایک انڈسٹری بنا دیا گیا اور یہ جو مراد دی گئی ہیں یہ it is a good step اور دیکھیں جس seriousness جو گورنمنٹ اس پر شو کر رہی ہے اس کے انشاءاللہ تعالی معاملات جو ہیں ہمارے پاکستان میں پریکشن دیفنیٹلی ایشیوز تو ہیں but we are very optimistic and hopeful کہ اس چیز کے اوپر اگر اسی طرح steps لیے جائیں تو کافی جلد ہم معاملات کو جو ہے وہ انشاءاللہ کنٹرول کر لیں گے اچھا سبور ملک صاحب ایسی صورتحال میں جبکہ دنیا کو مشترکہ چیلنج کا سامنا ہے کل ڈانلڈ ٹرمپ ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ امریکہ کو زیادہ دنوں تک شرٹ ڈاؤن کی کیفیت میں نہیں رکھا جا سکتا یہ وہی بات ہے جو وزیراعظم پاکستان عمران خان بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نرمیاں لانی پڑیں گی آنے والے دنوں میں تاکہ جو ذاتی شعبے کو حکومت کھولنے جا رہی ہے یقیناً امید نو اور ترقی کا پیغام ہے میند کشوں کا فائدہ ہوگا تاجروں کا سنتکاروں کا فائدہ ہوگا یہ بتائے گا کہ یہ جو تعمیراتی شعبہ ہے اس کے لیے جو مراتی پیکج اور اسے سنت کا درجہ دینے کا اقدام حکومت کی جانب سے اٹھایا گیا ہے دیگر کون کون سی سنتیں ہیں جن کو فروغ ملے گا آنے والے دنوں میں دیکھیں جی جہاں تک آپ دیکھیں جب کنسٹرشن کے سلسلے شروع ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ رائٹ کئی انڈرسٹریز ہیں بلکہ میں تو کہوں گا کہ شاید وہ اگر دیکھا جائے نمبر دیکھا جائے تو وہ شاید ہنڈرڈ میں چلا جائے کہ اس کے ساتھ باقی الائیڈ انڈرسٹریز جو ہیں وہ آلموسٹ آپ کی پوری اکانومی کا جو پہیہ ہے نا جی وہ اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گا کیونکہ اس سب سے جو اس سے کنسرن ہے اور دیکھیں شروع میں بجورٹی وز نوٹ کنونسٹ جو پرائیم میسٹر بات کر رہے تھے جو ہمارا جہاڑی دار تک اپنے ایک لیول ہے اس طبقے کو ہم نے ان کا سروائیول ہی سب یہ ہے کہ اگر یہ سلسٹیج چلتے رہیں گے کہ we have to adopt certain SOPs بنانے پڑیں گے اور ان کو ہم نے implement کر کے ہمیں gradually یہ چیزیں چلانی پڑیں گی 
आप देखें अब जैसे स्मॉल इंडस्ट्री है हमारी कॉटेड इंडस्ट्री है हमारे पिंडी को ही ले लें इसमें देखें जो हमारी फर्नीचर की इंडस्ट्री है अब वो कॉटेड इंडस्ट्री है घर के स्क्रीन पर चार टन वो वर्कशॉप बनाई हुई है वो उसमें हल्का फुल्का फर्नीचर बना रहे अब वो जो इंडस्ट्री है देखें वो अगर आप आप देखें तो वो हजारों में है लोगों अब अगर उनको हम ये काम की इजाजत दे देते हैं तो एक वर्कशॉप में उनका डिस्टेंसिंग जो है वो तो ऑलरेडी है वो अपने अपने काम कर रहे हैं हमें लोगों को इस चीज के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि एस पी बना के गवर्नमेंट को और एहतियात के साथ चीजों को डेफिनेटली खोलना पड़ेगा क्योंकि हम इतने लंबे लॉकडाउन के जो है ना जी वो मुतमल नहीं हो सकते हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस चीज के लिए अपने खोलना पड़ेगा और इसी तरह देखें ना जी इस वक्त अभी जैसे शॉपकीपर्स हैं हम कब तक जो शॉपकीपर्स हैं वो दुकानें बंद रखेंगे और लोगों को बिठा के वो तनख्वाह देते रहेंगे बिल्कुल यही विजन वजीर आजम का भी है कि वो इसीलिए मुकम्मल लॉकडाउन की जानब या कर्फ्यू की जानब नहीं जा रहे सुबुल मलिक साहब ये जरूर बताएगा आप चूंकि सदर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजर बरादरी जो है जिनके कारोबार इस वक्त बंद हैं जिनकी दुकानें इस वक्त बंद बंद हैं क्या बताएंगे उनकी वर्कर्स की तनख्वाहें दिहाड़ीदारों की तनख्वाहें क्या इस चीज को भी यकीनी बनाया जा रहा है कि उस तबके का चूल्हा भी जो है वो जलता रहे और इस वक्त जो जुजवी लॉकडाउन है उससे वो बुरी तरह से मुतासर ना हो नहीं डेफिनेटली इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त अगर देखा जाए तो लोगों ने जो है वो बड़ा ऑपरेट कर रहे हैं विद गवर्नमेंट और लोग इस चीज को समझ रहे हैं कि ये एक इस वबा को कंट्रोल करने का तरीका यही है कि वो घरों में रहें और देखें वो लोग इस वक्त मेजोरिटी जब तक वो इस चीज को कर सकते हैं अफोर्ड करते हैं अभी तक लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट वाले वो सिलसिले नहीं हुए और लोगों ने अपने एम्प्लॉयज को रिटेन किया हुआ है और एज ए चैम्बर भी हम लोगों को अपनी बिजनेस कम्युनिटी को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इंकरेज कर रहे हैं कि लोगों को इस अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ ना लेके जाया जाए और मैं आपको ये शोर करता हूँ कि इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान में और डेफिनेटली बिजनेस कम्युनिटी है जो इस वक्त बहुत एक लार्ज स्केल पे लोगों को राशन प्रोवाइड कर रही है बिल्कुल इस सिलसिले में जो हम यकीनन खराज तहसीन भी पेश करेंगे ताजर कम्युनिटी को कि वो इस सिलसिले में दिल खोल कर मुतासरीन की मदद कर रही है सबूर मलिक साहब मजदूर तबके की हम बात करते हैं तो वो जब अपना खून पसीना बहाता है तभी ये सनतें चलती हैं कारखाने चलते हैं आप लोगों की इंडस्ट्रीज चलती हैं ऐसे वक्त में जब बहुत मुश्किल सूरत हाल है यकीन हुकूमत के लिए अकेले मुमकिन नहीं है कि वो तमाम के तमाम जो डिजर्विंग लोग हैं उनके घरों तक खाना पहुंचाए राशन पहुंचाए ताजर बरादरी को आम जितने भी लोग हैं उनको हम सब को मीडिया को मिलकर अपना अपना रोल जो है वो प्ले करना होगा बतौर सदर आर सी सी आई आपने अब तक अपने तौर पर क्या कुछ किया है और किस तरह से हुकूमत की आप लोग मदद करें इस सारी काविशों में देखें जी आप का ये जो सवाल है ये बड़ा वैलिड है कि इसमें ये गवर्नमेंट ने सिर्फ काम अगर हम सिर्फ ये कहें कि ये देखो जी ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने करना है या प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने ये करना तो ये तो हर इंडिविजुअल को अपना अपना रोल अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा इवन मैं तो ये समझता हूँ कि जी घर में जो हमारी खबरतीन हैं उनका अपना एक रोल है और बच्चे हैं उन्होंने अपना रोल प्ले करना है ना सिर्फ ये कि सिर्फ जो है देखें हर एक का अपना रोल है हर एक ने अपना जो है इसमें शेयर डालेगा तो ये सिलसिले जो है हमारे ये शाला बुद्धि हम इस क्राइसिस से निकल आएंगे और इसके लिए नहाय जरूरी है कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझे एज बींग प्रेसिडेंट ऑफ रॉलपिटी चैम्बर देखिए हम लोगों ने इस वक्त अलहमदुल्ला अपने लोगों के लिए हमने राशन का इंतजाम कर रहे हैं जी हम लोगों ने एक फंड क्रिएट किया जिसमें हमारे मेंबर्स और बिजनेस कम्युनिटी जो है वो उसके साथ मिलकर हम लोगों को राशन का इंतजाम किया और हमने इसको तरीके का ये ख्याल किया क्योंकि जनगट्टा कथा हो जाता है अगर हम सड़कों पर यह दें हम लोगों के लोग हमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं उनके घरों में राशन पहुंचा रहे हैं हमारी गाड़ी जाती है और उसमें हम राशन लेके जा रहे हैं इसी तरह हमने अभी पहाट में यारा फीसा में हमें रिक्वेस्ट की थी तो हमने वहां पर जाके राशन तस्कीम कर के आए 
इसी तरह रावलपिंडी चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है वो दोपहर को हम तकरीबन एक रेगुलर बेसिस पे क्योंकि हमारा एक दस्तखान के नाम से अमृत में सिलसिला चलता है तो हम उसको जो है हम लोग रेगुलर हमने इंक्रीज कर दिया इस वक्त हम तकरीबन जो है जी तीन से चार सौ बंदों को खाना दोपहर का प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल काबिल सतश इकदाम है सुबुर मलिक साहब जो आप बता रहे हैं इंडिविजुअली हर पाकिस्तानी को जो है वो चिप इन करने की इस वक्त यहाँ पर जरूरत है सब हुकूमत के ऊपर हमें बर्डनाइज नहीं करना खुद भी इंडिविजुअल की हैसियत से हमें इसमें अपना बड़ा किरदार अदा करना है आखिर में ये जरूर बताइएगा कि छोटे दुकानदार छोटा कारोबारी तबका जिन्होंने जगह किराए पर ली होती है दुकानें किराए पर ली होती हैं उनका कारोबार नहीं चल रहा तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो वो जो किराया इकट्ठा हो रहा है उसका भी है वो उसको किस तरीके से अदा कर पाएंगे क्या इस हवाले से भी कोई रोड मैप मुरतब किया गया है कोई रिलीफ उनके लिए भी देने का आप लोगों ने सोचा है जी देखें इसमें मैं आप के साथ शेयर करूं कि कई लोगों ने वॉल्टरिट और के ऊपर खुद लोगों को किराए जो हैं वो उन्होंने कम किए हैं बट इसकी जरूरत है कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर कोई ऐसी इंटरटेनमेंट और लोगों को सिलसिले प्रोवाइड करे कि लोगों के लिए देखें इस वक्त जब अगर बिजनेस नहीं है तो किराया देना बड़ा मुश्किल होगा इस तरह कई कई और बिजनेसेस हैं इम्पोर्टर्स हैं स्मॉल इंडस्ट्री है हमारे देखें जैसे भी ऑटो पार्ट्स का हमारा बिजनेस है हमारा इस वक्त फर्नीचर का बिजनेस है जो पिंडी में है या हमारे आरती बैठे ऐसे कोई एस ओपीज बना के और इनको इंकरेज करना चाहिए इनको बढ़ा देनी चाहिए कि उनके सिलसिले भी चलते रहे और बाकी जो लोग हैं जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को एक पैटर्नाइज किया गया और फेसिलिटीज दी गई है बाकी बिजनेसिस को भी गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट होगी कि तो वो इनके लिए भी कोई मरा दें और कोई ऐसे सिलसिले पैदा करें कोई आसानियां पैदा करें कि जो कारोबार है ये दोबारा अपना विदाउट अपना इंक्रीजिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट और लोग जो ये अपने सिलसिले हैं वो भी चलाएं मुल्क का जो इकोनॉमी का पहिया वो भी चलता वो भी चलता रहे सुबुर मलिक साहब सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत शुक्रिया आपका और नाजीन हमारी जैसे कोशिश होती है कि तमाम शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद को अपनी ट्रांसमिशन में हम शामिल करें उनसे कंसर्न जो आम आवाम के सवाल हैं वो भी उन तक पहुंचाएं और यकीन बड़ा काबिल सतश अमल है कि आप अपने आप को किसी दूसरे के लिए आसानी के लिए पेश कर दें जहां जहां पर चाहे आप किसी को राशन पहुंचाने का काम हो किसी को अगर किराए में आप डिस्काउंट दे सकें तो ये वो छोटे छोटे इकदाम है उसमा जिससे आम आदमी बरह रास्त से आदमी को फायदा पहुंचा बिल्कुल फायदा पहुंचा सकता है और वर्दा अपनी इस ट्रांसमिशन के अख्ताम में ये जो घंटा है इसके अख्ताम में हम साथ ही साथ जैसे और बहुत सी बातें हुई हैं जो सुबाई हुकूमतें हैं जो इस वक्त काविशें करती हुई हमें हमें नजर आती हैं जो वजरा आला हैं जिस तरह से वो फील्ड में मौजूद हैं खासतौर पर इस वक्त मैं जिक्र करना चाहूंगी वजी अला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार का उनकी हिदायत पर चीफ मिनिस्टर इंसाफ इमदाद प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इस प्रोग्राम के तहत एक लाख सत्तर हजार मुस्तकिन को माली इमदाद जो है वो के घरों तक पहुंचा दी गई है तो यकीनन ये बहुत ही हौसला अफजा बात है 24 घंटे के अंदर ये बताया जा रहा है कि पंजाब में डेढ़ अरब रुपए की माली इमदाद जो है वो तकसीम की जा चुकी है और वजी अजम इमरान खान जो है वो विफाकी हुकूमत के तौर पर विफाकी हुकूमत के नुमाइंदे के तौर पर उन्होंने भी बारह सौ अरब रुपए का जो पैकेज है वो दिया है और इस पैकेज के तहत जो है वो अवाम अपनी रोजमर्रा की जो अशिया है वो भी ले सकते हैं इस सिलसिले में वर्दा हम अपने नाजिन को पहले भी बता चुके हैं कि बाकायदा एक इंतहाई आसान एस एम एस सर्विस जो है वो भी लॉन्च की गई है एट उसका नंबर है एहसास प्रोग्राम के तहत इसमें एक करोड़ बीस लाख अफराद रजिस्टर्ड हैं और उन अफराद तक तकरीबन बारह हजार रुपए की जो इमदाद है वो पहुंचाई जाएगी वजर अजम इमरान खान की जाने से उस बार डेटा जो है वो मौजूद है नादरा को भी ब्रोए कार्ड लाया जा रहा है इसके अलावा जो वजी अजम ने कल कहा कि एम एन एज एम पी एस का किरदार जो है वो बहुत अहम हो जाता है लोकल गवर्नमेंट जो है उसको फाल होना होगा और यकीन तभी इमदाद जो है वो ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पाएगी हम सब देखते हैं कि हुकूमती सतह पर विफाक की सतह पर बड़े इकदाम किए जा रहे हैं विफाक का भी जायजा सुबह का भी जायजा लिया जा रहा है लेकिन ऐसे में सबको मिलकर कोलेबोरेशन में काम करना होगा वजी अजम कह चुके हैं कि मुश्किल वक्त है कौमों की आजमाइश का वक्त होता है अल्लाह तला की तरफ से आजमाइश आती है लेकिन वही सस्टेन कर पाता है उसी को याद रखा जाता है जो मुश्किल से चैलेंजेस से घबराता नहीं है उससे लड़ जाता है और वजी अजम ने यह भी कहा कि किसी आप सोशल मीडिया की बातों पर ना जाएं अभी ये मुश्किल वक्त रहना है आपको इससे लड़ना है और कोई ऐसी गलतफहमी जो है उस पर यकीन
تسلیم نہ کریں بلکل اور وزیراعظم نے اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو ہمارا بے سہارا طبقہ ہے جو مستحق افراد ہیں وہ ہمت نہ ہارے حکومت کسی بھی صورت ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی اور اپنی ٹرانسمیشن کے اختتام پر جو اس وقت لوگ موجود ہیں اپنے گھروں پر موجود ہیں یقیناً احتیاطی تدابیر ہم انہیں بار بار اسی لیے بتاتے ہیں کہ وہ اس پر عمل کریں کیونکہ ابھی جو کل ریپورٹ پیش کی گئی ہے وفاقی حکومت کی جانب سے سپریم کورٹ میں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں یعنی کہ پچیس اپریل تک کرونا وائرس سے جو متاثر افراد ہیں ان کی تعداد پچاس ہزار تک بھی پہنچ سکتی ہے تو ہمیں اس تعداد کو اوپر نہیں لے کر جانا ہمیں اس تعداد کو نیچے لے کے آنا ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ حکومت کی جانب سے جو گائیڈ لائنز آپ کو دی جا رہی ہیں اس پر عمل پیرا رہیں اپنے گھروں میں موجود رہیں کیونکہ یہ جو چھوٹیاں آپ کو دی گئی ہیں جس طرح سے دفاتر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بند ہیں مارکٹس بند ہیں یہ بندش ہیں اسی لیے ہیں کہ آپ لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے آپ لوگوں کی فیملیز کو آپ لوگوں کے بچوں کو محفوظ کیا جا سکے تو ہماری جو خصوصی نشتیات ہے اس کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا اور یہاں پہ وقت ہوئے ایک نیوز بریک کا اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے